在寻找外婆的这一路上，我们一直不见其人，只闻其事。找到的外婆，好像是她，又不是她。这种似是而非的感觉，让我们欲罢不能。然而，凡事总有尽头。外婆日记里这五年的奔跑路线，不知不觉已经到了终点。你外婆的日记都被你翻烂了吧？你都能背下来了。嗯，姨婆，你说外婆会不会根本不想让我们找到她啊？哎，其实像她那样，经历了那么多打击之后，还能重新打起精神生活，不容易的。我们也没白折腾啊，至少知道她平平安安的。而且还能活蹦乱跳的，也能放心啊！我怎么听出来了一点英雄惜英雄的味道呢？不敢当。你外婆这五年的步子是越迈越大，我这个当姐姐的早就跟不上喽。二零一七年十月开始实施的民法总则中，推行了一顶监护的制度。简单来说，就是当事人在意识清醒的时候，书面指定一个信得过的人来照顾自己，而这个人可以是没有血缘关系的任何人。这就在很大程度上令那些没有亲人、没有监护人的独身者也能够老有所依。家住青旅市的焦阿姨与曾经经营蔬菜生意的小张，就是这样一对一顶监护的先行者。哦。他没有子女的，哎，焦阿姨没有，呃，这这些年他一直都是一个人生活，呃，以前呢，呃，有很多事他其实自己还能够应付啊，嗯、呃，年纪慢慢大了，就好像渐渐的有点力不从心了，哎，这不是为了讨生活嘛，就从乡下来到城里了，啊，所以这些年我们就一直在在焦阿姨居住的社区门口卖菜。这时间久了就，就就大家比较投缘。呃，焦阿姨家里，呃，这个修修补补呀，呃，大事儿小事儿，反正都是，呃，我我我们会去帮忙。哎，嗯，她还总是会照顾我们的生意，还很喜欢我们女儿。哎，写的好的，今天写的好的，好的。电视里那个焦亚楠是你外婆以前在工厂时的徒弟，说是徒弟，跟亲姐妹差不多。可惜后来他们断了联系，那不就是几十年都没有过来往了？那你现在干嘛还非要找人家呀？这几十年我跟你外婆都心照不宣的回避谈起她，我们心里这个结一直没解开。哎，师傅回来了。师傅，你们来了。哎哎哎小宋，你坐。哎哎嗯、我让宋伟来给小静拍点照片。你看小姨给我卷的头发好不好看？头发好看，你不好看。那我不去拍照片。哎，你妈逗你的，你傻不傻呀？快去，把花裙子换上，咱们该走了。好。你老惯着她，从小就让她这么爱臭美，不好的。小姑娘哪有不爱美的呀？你带她出去，别乱花钱啊！不能她要什么你买什么。给自己攒点嫁妆吧，我才不要攒嫁妆呢。宋伟不娶我正好。师傅，啊，我不想结婚了。出什么事儿了？
前两天，我跟他商量，度蜜月去哪儿旅行。去北京度蜜月是我的梦想，可他说他去过了，要换一个没有去过的地方。我不同意，说他自私，他就说我自私。后来两个人谁也不让谁，就僵持住了。然后他突然点了一根烟，就用烟头烫自己，我吓坏了，赶紧把烟给夺过来。他推开我就自己走了。你说他是不是不正常啊？他俩都够强的，谁也不让着谁。你是不是说什么话刺激到他了，把他给惹急了？我们俩相处半年多了，偶尔拌个嘴、斗个气也是有的，可是互相哄哄也就过去了。但这回，他真是把我吓着了。两个人相处就得互相谦让。小宋的性格挺内向的，但烟驴踢死人。你也别任性啊，度蜜月嘛，去个两个人都没去过的地方，不挺好的吗？嗯，师傅说的对，那我听您的。对呀、啊，师傅。哎、师傅，亚楠。怎么这么快就回来了？你这脸怎么了？窦师傅跟小静不在吧？他们去爷爷奶奶家了。宋伟把我打了，所以就自己先从上海回来了。他为什么打你啊？这蜜月还没度完呢。到了上海第三天，我们去外滩玩他给我拍照，本来两个人还挺开心的。后来，相机被别人偷了，他就开始数落我，数落了我一路，我就急了。我说那相机又不是我偷的。后来我们进了宾馆。一进门，他就开始动手打我。我这是趁他半夜睡着了，才偷偷跑回来的。我们是这样的人啊，不管发生什么事儿，他也不能动手打人呢。师傅，我这日子不知道还能不能过下去了。我觉得。他有时候像另外一个人，这心里头真的有点害怕。你怕什么呀？等他回来，总有人收拾他。我管不了，还有他父母，他父母管不了，咱们还有组织呢。哎，这个事情先不能叫我爸妈知道啊。那你先在这儿住两天吧。可，我怕小静看见。这对孩子不好，他们去爷爷奶奶家了，正好这两天不回来。嗯。谁呀、啊？哎，孙师傅，我是宋伟，亚楠在您这儿吧？别害怕，哎，别害怕。亚楠，我错了，你你原谅我吧。我保证以后再也不动手了。你起来吧。你这跪不能白跪，说到就得做到。打女人的男人既无知又无能。如果你再敢犯浑，谁都饶不了你。
，你自己先回去，我要在师傅家住两天。小南，小宋已经知道错了，咱们就给他一个改正错误的机会。我给你收拾东西。师傅，夫妻嘛，哪有勺子不碰碗的？你的脉象有点弱，是不是最近经常感到神疲乏力、头晕脑胀？是，我以为怀孕的人都这样。你有点气血两虚，母体的血液对维持胎儿的生长最重要，你得好好调养啊。我给你开一副焦艾四物汤的方子，用地黄、芍药、当归参、阿胶几味中药一起熬，能补气血。固任冲对保胎很有效果。嗯，另外呢，你要注意休息，不能干重活拿重物。都让小宋干。好、嗯。你今天怎么没来上班？我还想问你啊。师傅，我要跟宋伟离婚。他又打你了。这次这个婚我立定了。这次为什么打你啊？他明明知道我怀孕了，还要跟我干那个事情，我不同意，他就动手了。他还学聪明了，光打别人看不到的地方。他可是发过誓的呀！你可别再听他花言巧语了，他不会改的。师傅，你帮我找一个能暂时躲一躲的地方。他要是不答应我离婚，我打死再也不会见他了。姐，就让他在你这儿躲一阵儿吧。我警告你，两口子的事儿你不要管。床头打架，床尾和，回头人家两个和好了。你里外不是人，他的情况不同，他都被打了好几次了，我看着都心疼。你是他师傅，不是他爸妈。人家怀孕了，你让孩子一出生就没爸呀？这事儿你担待不起，我也不想管闲事。行吧，我听你的，我把他劝回去。亚楠。谁平啊，阿姨，我来看一下亚楠。阿姨，妈，你跟孙师傅说我不在家，让他走吧。嗯，阿姨。对不住你，现在说这个有什么用？你们当初要是愿意收留我的话，我也不会被他打流产
，我们以后不用见面了。他跟你外婆绝交了，没过多久他离了婚，后来就没他消息了。没想到他在青雨市。我要是那个焦亚楠，我肯定也会拉黑外婆和您的。当初我们姐妹俩，只是不愿意成为破坏别人家庭的罪魁祸首。一博，我一直以为您比外婆有思想、有主见，可在这种传统观念上。你们就都像是被洗了脑似的，一模一样。你们怎么就知道，一个女人离了婚之后就一定不幸福呢？我妈不也离了吗？可能每个年代的人都有他的局限性。当时我跟你外婆也是一念之差，后来追悔莫及。我这次去找他，就是想好好道个歉。他可以不原谅我，但我希望他能原谅你外婆。你还记得我吗？你们姐妹俩可真像。你妹妹当时也是这么和焦阿姨说的。你妹妹是半年前来的，她跟我讲了一些焦阿姨当年和你们发生的那些事儿。记得我吗？去年有一阵儿啊，他头疼的厉害，我陪他去医院看病，就查出了那个颅内淡发转移瘤，是恶性肿瘤，要是不及时治疗，就会有生命危险。所以他在医生的建议下呢，就做了那个开颅手术。嗯，命算是捡回来了，但是手术嘛，就是它有一些副作用，所以之前的事情他都不记得了。医生就让他每天抄字，恢复记忆。哎，我跟他也好多年没联系了，后来他的事情我也不清楚。他家里人呢？他没家人的。我听他说，他离了两次婚。第一次就是和丈夫感情不和了啊，第二次，好像因为没法生孩子，她丈夫原本说不介意的，可后来又说想要孩子，那就跟他离了婚。那后来呢，就他就一直一个人过，哎，就直到遇到了我们一家。你们是怎么认识的？啊。来，给我装上，这些菜我都要了。佳阿姨，你买太多了，这这菜都不新鲜了。别浪费，那你一个人也吃不了那么多了。我包馄饨，放冰箱里，能放好一阵子呢。来，张叔。焦阿姨心地很好，常常买我们卖不掉的菜。月月，嗯，来。我们知道，他是用这种方式接济我们。谢谢小婆婆。
，不客气。今天的胡萝卜还挺新鲜的，我一起给您放进去啊。放萝卜，这些一共算五块钱，好吧？不行，说好了五块，您把这个拿回去。月月，我走了，跟焦婆婆再见，拜拜。慢走啊，焦阿姨，一共是二十块。哎，好，稍等我找你。他经常来我们菜摊坐着，来找你的钱，说是晒太阳。哎，快点，这个其实是他一个人在家觉得寂寞。月月也想看报纸啊？嗯，转，你转转啥呢？行，雪玲啊，哎，焦阿姨。你们两个就让月月这么陪着你们卖菜傻玩啊？你那哎，那有啥呢嘛？我们小的时候都是在天高地头，这个爬着就长大了喽。你们那是什么年代呀？难道以后让月月也卖菜啊？送他去幼儿园。学费的事情，城里幼儿园好贵的。哎，你刚才这这个牌呢？姓啥的这个牌呢？三块，正好啊。焦阿姨每天都会准时来买菜，但有一次，她没有按时过来。我有点不安，我觉得不对。啥不对？我得去焦阿姨家看一眼，不会出什么事儿吧？行，拿好了啊。跟焦阿姨有缘吧，焦阿姨有惊无险的度过了一劫。焦阿姨主动要求戴月月，教她识数认字。月月写的真棒，你看，这个二，它像什么呀？嗯，像一只小鸭子。对，它像小鸭子。那我们今天字就写到这里，好不好？嗯。下面是讲故事的时间。今天叫婆婆跟你讲一个
《小公鸡大战黄鼠狼》的故事，好不好？好。哎，雪玲啊，你们什么时候回来呀、啊？哦呦，还要好几天啊！你们农村结婚要这么多天的？哎，那那跟你弟弟问好，跟他说祝他新婚快乐。好。好，好，再见。看着啊，这台机。哎，佳怡，不好意思啊，我们来晚了。哎，欢好。哎，没关系，今天六一儿童节，我主要是请月月吃饭，你们两个呀。是配角，<笑>是，给月月倒上，谢谢焦婆婆了，谢谢焦婆婆。我另外有件重要的事情，要跟你们两个商量一下。啊，您说。你们知道，我一个人，亲人都不在世了，我这岁数越来越大。总有没办法照顾自己的时候。咱们认识这么多年，彼此信任，知根知底。我不知道你们怎么想的，但在我心里，你们跟家人其实没有区别。你们搬过来到我家住吧，可以省掉房租，咱们一起生活，互相照料。等我去世以后，这个房子就留给你们，咱们就当一家人一样过，吃好吃坏，大家饿不着就行。这事儿太大了。是啊，焦阿姨，我,我们我们回去再商量商量。对。什么？对，啊，好，好，那咱们吃饭。哎，哎，月月，吃一下。哦，好了，哎呀，别烫手了，尝尝他的手艺。你尝尝他的手，下次可以加上辣椒。月月来个大鸡腿。哎呦，你看。婆婆把最大的一个给你了，哎呦，哎，敢吃辣吗？慢一点，哎呀，慢点，这种都找不到猫了，这只擦擦嘴，看婆婆给你拿纸。嗯，哎呦，我们待会儿洗手不就行了？哎，请菜。哎，来，早早准备好，去吃，看好了。哎，又敢说，来打手，哎呦哎，你最近生意挺好啊，哎，凑合凑合。你们俩可混得不错啊！我听说有一老阿姨把房子送你们了，真假的？要真的，这下半辈子可享清福了，脑子真灵光啊老焦，哎，刘主任你好，哎，有件事情我还是想跟你讲一讲，哎，要不让孩子先上那边去玩玩吧，啊，月月，你去那边等焦婆婆。老焦，我可不是多管闲事啊，你作为居委会的主任，我有责任问问你，你真的打算把你这房子送给那家卖菜的啦？是，你可想好了啊？万一被骗了，以后养老可连个窝都没有啊！谢谢刘主任，谢谢您的关心，我会留心的。月月，我们走了。
，再见啊。我跟别人讲啊，我们一家能遇到焦阿姨是我们的运气。可焦阿姨和别人说，还好碰到了我们一家，她走运。我们老乡，还有社区里的人，看到我们一家捞了焦阿姨一套房子，就非说我们不安好心。他们就跟串通好了一样的，就不让自家的小孩和我们家小孩玩了，也都不到我们这儿来买菜，所以菜摊就只好关掉了。我和我老公呢，就，呃，打打零工，维持着生活，来照顾着焦阿姨。但是我们是问心无愧的，嗯，因为我们知道我们和焦阿姨是真的有感情，所以其实焦阿姨也是为了堵那些人的嘴巴嘛，就带我们到公证处去做了预定监护。人这辈子最亲近的人，不见得是有血缘的，是，跟亚楠。也曾经像一家人一样，看到他现在的生活，挺安慰的。妈妈，我给焦婆婆讲故事的时间到了。哦，好，你讲吧，你讲啊、哦。以前叫阿姨自己啊，给我女儿编了好多童话故事，写了好几本呢。现在啊，轮到我女儿每天给她讲了。月月。嗯，我能一起听你讲故事吗？可以呀。今天我们该讲小松鼠和小姑娘的故事了。从前，有一个小姑娘，她一个人住在森林里的一个小房子里，别人都有朋友，可是她没有，只有一个不会说话的洋娃娃每天陪着她。有一天，小姑娘在树下玩耍，忽然从树上掉下来一个巨大的松果，把小姑娘吓了一跳。松果慢慢裂开，里面传来吱吱唧唧的叫声，竟然是一只可爱的小松鼠。小松鼠蹦蹦跳跳的来到小姑娘面前，小松鼠可爱的模样。逗笑了小姑娘。从这一天起，小姑娘和小松鼠成了好朋友。每天，小姑娘都会带着一大篮松果来找小松鼠。他们说说笑笑，打打闹闹。小姑娘再也不是一个人玩耍了。春天，他们在草地上放风筝。夏天，他们在大树下乘凉；秋天，他们在金黄的落叶上打滚；冬天，他们相互取暖，他们在一起快乐地度过了一整年。可有一天，发生了一件非常可怕的事情：小姑娘和小松鼠来到了森林深处玩耍。有一只大野狼突然扑了过来，小松鼠立刻自己跳到树上躲了起来。大野狼扑向小姑娘，就在这时，枪声响起，猎人来了，大野狼被吓跑了。小姑娘被猎人叔叔救了，小姑娘哭个不停，因为被朋友抛弃的滋味，实在让她太伤心了。小姑娘被大野狼抓伤，病了好久，越来越严重，连医生也治不好她的病。小松鼠来探望小姑娘，医生告诉小松鼠，这世上只有一种叫月草的植物可以治好小姑娘，但这种植物只生长在森林深处的悬崖峭壁上。小松鼠决定了，不管有多危险。他都要为小姑娘找到月草。小
老松鼠吃尽了树头，终于找到了月草。小松鼠把月草交给医生之后，默默的离开了。又是一年春天来了，小松鼠孤独地坐在树洞口，它是那么想念小姑娘。突然，它看见小姑娘远远走来，它激动地站起来。小姑娘举起手里的一篮松果，对小松鼠灿烂地笑着。小姑娘原谅了小松鼠，他们依然是对方最好。最好的朋友。月月，你能给婆婆看一下教婆婆给你写的故事吗？嗯。这字儿看得太费劲了，你拿个电子本来再说吧。手写的不行吗？现在都电子版了。阿婆，您既然都在我们打印店打印了，我呀，帮您装订起来，弄个封面，它就是本书了。你何必去找出版社呢？不行，嗯，我要正经出版社出版。啊，哎，坐坐坐。啊，这个呀，我们出版不了。为什么呀？这样的童话故事太多了，市场早就饱和了。说实话，这些故事也不怎么样。阿婆，您朋友这书我们出版不了，什么原因啊？像这种给孩子看的书太多了，这个作者呢也没什么名气，销路肯定不好，我们出版社会亏本的。阮编辑，你能不能帮我想想办法，帮我出了吧？我就是想把这本书出了，给他留个纪念。啊，这样，我给您出个主意。好，您要是愿意自费的话，把这本书出了也是可以的。哦，没问题。那要多少钱？嗯，我给你讲一下，这个书号差不多要三万块钱。再加上图书的印刷、设计，这些呢，具体多少得看您印多少本了。印的越少越贵，要这么多钱呀？那您看您出不出？我出。免费赠送童话书，免费赠送的，免费赠送童话书，免费赠送的，免费赠送童话书，免费赠送的。免费赠送童话书，谢谢。免费赠送童话书，免费赠送的，谢谢。免费赠送童话书，免费赠送的，谢谢。免费赠送童话书，免费赠送的。拿本童话书吧，给孩子做礼物，免费的。拿本童话书吧，给孩子做礼物，免费的。拿本童话书吧，给孩子做礼物，免费的。童话书吧，给孩子做礼物，免费的。拿本童话书吧，给孩子做礼物。
，打板干什么呢？啊，这不能卖东西。我不是卖东西的，你发东西也不行啊！赶紧走。啊，不好意思啊。快点啊！不好意思我们回去吧，不找你外婆了。可我们还没找到啊。其实也找到了吧。姨婆，您什么意思啊？该回来的时候，他会回来的。我没懂姨婆所说的“找到了”是什么意思，我有些恍惚。我多希望姨婆就是外婆啊！我们一路遇见的，都是姨婆在寻找自己的记忆。反正他们长得一模一样。Thank、you